കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സുകാരുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭൂരിഭാഗവും എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് പൊതുവെ പറയാറ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ അവിടെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂള് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ആഡം സ്മിത്ത് റിക്കാഡോ ജി ബി സി ജെ എസ് മില്ല് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്കണോമിക്സ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്താ പറയുക ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ദ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ എമേർജ്ഡ് ആസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മെർക്കൻഡലിസ് ഐഡിയ മെർക്കൻഡലിസ്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയാം ദ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഇക്കോണമി വിൽ വർക്ക് സ്മൂത്ത്ലി അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദാൻ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്റ്റ് ബിലീവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ് അതായത് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു എക്കോണമി സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് സ്മൂത്താവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദ ക്ലാസിക്കൽ തോട്ട് എമേർജ് വിത്ത് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആഡം സ്മിത്ത് ബുക്ക് ആൻഡ് എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ദ കോസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയാസ് അതിൽ കൂടിയാണ് പുറത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയത് ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ വേർ ആഡം സ്മിത്ത് ഡേവിഡ് റിക്കാഡോ മാൽത്തോസ് ജെ എസ് മിൽ ജെ ബി സി ആൻഡ് എ സി പിഗോ ഇവരൊക്കെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസിൻ്റെ എക്കണോമിയുടെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അവർ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇവരിതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ദ എക്കോണമി ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം അതുപോലെ പറയുന്നത് ദ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് മണി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എക്കോണമീനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ എപ്പോഴും ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ എക്കോണമി എനി ഡൈവേഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് അബ് നോർമൽ ആൻഡ് ഓൺലി ഷോർട്ട് റൺ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്കോണമിയുടെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതൊരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലേക്ക് മാത്രമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്ഡ് മീൻസ് ഓൾ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആർ ഗുഡ് ടു യൂസ് ഓർ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഐഡിയ പറഞ്ഞവർ എന്താണ് ദ എക്കോണമി ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം ദർ ഓൾവേസ് വിൽ ബി ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ തോട്ട് പ്രകാരം അവിടെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഇക്വലിബ്രിയം ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലും ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലും അതു
ദർ ഇസ് നോ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഓർ റെഗുലേഷൻസ് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദർ ആർ നോ മോണോ പോലീസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അവിടെ മോണോ പോലീസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ബോത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവിടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആർ ഫുള്ളി ഫ്രീ ടു ടേക്ക് ദയർ ഓൺ ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവർ ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്കോ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസുകൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ദേർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദ എക്കോണമി ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ ദ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് മണി അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് അവിടെയുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ ഇൻകം അതായത് അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ ഇൻകം ഏണേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ദയർ എൻറ്റയർ ഇൻകം ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് അവിടുത്തെ ഇൻകം ഏണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പൈസയും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ മണിയൊന്നുമില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് മണിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ദ റോൾ ഓഫ് മണി ഇസ് ഓൺലി ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു റോളും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഐഡിയാസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിക്കൽ മോഡലാണ് ദ ഫോളോവിങ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ എലമെൻസ് ആർ കോൾഡ് ദ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം അതായത് ക്ലാസിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് സീസ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് വേജ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നാലാമത്തേത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി അഞ്ചാമത്തേത് റിയൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേജ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻസ് ഓഫ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ ഏബിൾ വില്ലിംഗ് ആൻഡ് സീക്കിംഗ് ടു വർക്ക് അറ്റ് ദ പ്രിവൈലിംഗ് വേജ് റേറ്റ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൻസ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ജെ ബി എസ് എ എ ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് സെയ്സ് ദ സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഹി വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ റിച്ചാർഡ് ക്യാൻസിലൺ ആൻഡ് ആഡം സ്മിത്ത് This idea of supply creates its own demand is called the sales law of market. That is, the sales law of market is what we are going to say. Supply creates its own demand. We are going to study economics and we are going to study the same thing. Supply creates its own demand. This is what we are going to say the sales law of market. We are going to say the two major ideas of sales law. Sales law is the two major ideas. No general overproduction or underproduction. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സേ വെൻ
ദ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ സപ്ലൈക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നോ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അണ്ടർ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ദ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഫോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് എ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എൻഷോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽസ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ മൊച്ച പോയിന്റ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽസ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് എന്നൊരു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു പില്ലേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റയിൽ കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ